pero yo no me puedo reprimir en estos momentos a recordar que el primer proyecto de ley al que Manuel Gracia Navarro, como consejero de Educación de la Junta, le puso su firma fue precisamente el proyecto de ley de creación del Consejo Escolar, la Ley de Consejos Escolares de Andalucía, en el año 1984. ¿no? ¿Qué mejor representación de la comunidad educativa que el Consejo Escolar de Andalucía? Es, es un órgano de participación de la sociedad el que hoy puede celebrar sus jornadas en la sede de la soberanía del pueblo andaluz, en la casa de todos y todas los andaluces. Porque en Andalucía se ha prestado y se presta una atención especial a la educación. En los 30 años de andadura educativa autónoma hemos recorrido un largo trayecto, superando muchas y difíciles obstáculos, y más teniendo en cuenta algunas cuestiones que conviene recordar. No todas las comunidades partían de las mismas marcas, no todas han tenido que afrontar los mismos retos y no todas han apostado con el mismo ímpetu y en la misma dirección. A la vista de los resultados, podemos sentirnos orgullosos de lo mucho avanzado. Ahora bien, no debemos ni podemos darnos por satisfechos. A la hora de afrontar un debate sobre ciudadanía o sobre desarrollo socioeconómico, pocos temas son más apasionantes que la educación. Y pocos foros recogen más legitimidad para hablar sobre ella que aquellos impulsados por un consejo escolar, a vida cuenta de que aglutina a todos los componentes de nuestro sistema educativo en un ejercicio democrático de participación y, por qué no decirlo, de cooperación institucional. A pesar de los avances por construir un sistema educativo de calidad inclusivo y de defensa de la igualdad de oportunidades, debemos permanecer alerta porque es porque escondido entre normas y leyes como la 11 aún se escucha un eco que desempolva el viejo mantra de la educación para quien pueda pagarla. En Andalucía el presente es otro. No es el de la 11 aunque estemos obligados a su aplicación. Porque gracias al margen que nos da nuestro Estatuto de Autonomía y la Ley de Educación de Andalucía, hemos establecido herramientas y cauces con los que paliar y solventar sus efectos negativos, a la vez que consolidamos nuestro modelo educativo de calidad y también de equidad. Bueno, el, el título de la conferencia son los retos de la educación, de las escuelas para el siglo XXI y, y a mí lo mejor que se me ha ocurrido es decir que fundamentalmente hay dos, uno que es perenne, que es hacer el trabajo de cada día cada vez mejor y otro que depende de la coyuntura o del, del, del futuro inmediato, que es una integración cada vez más completa, económica y cultural en Europa y en el mundo entero, de manera que se trataría de que las escuelas tengan un horizonte cada vez más universal sin abandonar por eso el local. Y el nacional. Hoy contamos, por lo tanto, con un sistema educativo que se rige bajo el principio de la defensa de una educación universal, pública y gratuita, que garantice la auténtica igualdad de oportunidades. Somos la primera comunidad en número de alumnos y profesores. Contamos con una amplísima red de centros que han superado la barrera de la dispersión geográfica de la población escolar en nuestra comunidad y nuestras aulas están adaptándose a las nuevas tecnologías y al desarrollo del bilingüismo, por citar algunas referencias. Este es el presente de la educación en Andalucía, con luces y con sombras, pero también conviene hacer alguna referencia al futuro, porque entre las luces y las sombras de estos años, sin duda, muchos han sido hitos que hemos conquistado. El currículo andaluz será un potente instrumento para el que el alumnado aprenda a gestionar sus conocimientos y aplicarlos en cualquier situación vital, y también para impulsar la creatividad o el emprendimiento. Además, el currículo andaluz se basa en los principios de equidad respecto a las diferencias y desarrollo integral del alumnado. Como ejemplo, las asignaturas de educación artística, educación para la ciudadanía y los derechos humanos serán cursadas por todos los niños y las niñas andaluzas. También se impulsará la competencia digital mediante la implantación del área Cultura y Práctica Digital, y se fomentará el conocimiento de otras lenguas con la incorporación de la segunda lengua extranjera en todos los niveles de la educación primaria. Y hemos incorporado un concepto diferente de evaluación, que la Andalucía es un instrumento para mejorar, nunca para clasificar. Sabemos que contamos con unos extraordinarios recursos. Un profesorado que ha demostrado reiteradamente su capacidad, profesionalidad y entrega, así como unas familias comprometidas en la apasionante tarea de contribuir a la educación de sus hijos e hijas. 
Y todo hay que decirlo con la decidida voluntad e irrevocable convencimiento del Gobierno andaluz de la necesidad de fortalecer los fundamentos de nuestra sociedad mediante la educación de los ciudadanos, a partir del derecho inalienable por el mero hecho de serlo, a obtener la mejor formación posible, o lo que es lo mismo, la inexcusable obligación política de facilitar ese derecho a todos y cada uno de ellos. Considero que la educación es uno de los aspectos fundamentales que deben centrar la agenda política, social y ciudadana. El éxito educativo es el reflejo del esfuerzo de toda una sociedad, un esfuerzo al que es imprescindible que contribuyamos entre todas y todos, empezando, sobre todo, por las instituciones, como hacedoras y gestoras de las políticas educativas, siguiendo por el profesorado, los alumnos, las familias, los verdaderos artífices del cambio operado en estos 30 años en Andalucía y el conjunto de la sociedad. Llegados a este punto, permítame señalar otra de las claves para el futuro de la educación, no solo en Andalucía, sino en España. Un gran acuerdo político y social en materia educativa es imprescindible. Lo hemos intentado en Andalucía, en la legislatura pasada y en la anterior. No fue posible al 100%. Se ha intentado en el conjunto de España, no ha sido posible hasta ahora. Pero ese es un reto, un desafío que nos compromete a todos. Porque necesitamos un pacto básico entre las principales fuerzas políticas y organizaciones sociales que garantice un sistema educativo estable. Porque ese es un requisito imprescindible si queremos seguir avanzando y marcando hitos en la historia de nuestro sistema democrático. 